Vi skal gange 5 over 6 med 2 over 3, og så forkorte svaret mest muligt. Så lad os bare gange de her to tal. Så vi har 5 over 6 gange 2 over 3. Når vi ganger de to brygger, er det faktisk meget lige til. Den nye tæller er bare de to gamle tællere ganget med hinanden. Også kaldet produktet af de to tal. Vores nye tæller er 5 gange 2. Svaret bliver 5 gange 2 over 6 gange 3, da nævnerne også skal ganges med hinanden. 5 gange 2 er 10, og 6 gange 3 er 18, så det er lige med 10 over 18. Vi kan enten se det som 2 over 3 er 5 over 6, eller 5 over 6 er 2 over 3. Det giver det samme i sidste ende. Det her er det rigtige svar. Det er 10 over 18. Men når vi ser på de to tal her, ser vi måske, at de har nogle fælles faktorer. De kan begge deles med 2, så hvis vi ønsker svaret i den korteste form, skal vi dele dem begge med 2. Vi deler 10 med 2, og vi deler 18 med 2, og så får vi 10 delt med 2 er 5, og 18 delt med 2 er 9. Vi kunne faktisk have gjort det her tidligere. Vi kunne have gjort det, inden vi gangede herover. Vi har 2 i tælleren og noget som er deligt med to i nævneren. Vi kunne have delt nævneren med to, så havde vi fået en her. Vi skulle så også have delt nævneren med to, og havde fået tre her. 5 gange en er 5. og 3 gange tre er 9. Det er faktisk det samme, som vi gjorde lige her. Her gør vi det bare, før vi ganger dem sammen. Vi kunne faktisk have gjort det allerede i starten. Hvis vi gjorde det herover, ville vi sige, 6 gange tre bliver til nævneren, 5 gange 2 til tælleren. Lad os dele tælleren her med 2, så den bliver til 1. Og så skal vi også dele nævneren med 2. 6 er delelig med 2, så den her bliver 3. 5 gange 1 er 5, og 3 gange 3 er 9. Lige meget, hvornår vi forkorter, så virker det. Hvis vi gør det på den her måde, vil vi se udregningen lidt tydeligere, og så er det ofte nemmere at se, hvad der er deligt med hvad. Eller vi kunne gøre det til sidst, og forkorte så meget som muligt.